തുല്യമായ നാല് ലംബകങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു വലിയ ലംബകം എല്ലാ ലംബകങ്ങളുടെയും മൂലകളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഫിഗറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ട്രപ്പീസിയൻസും ഈക്വൽ ട്രപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുല്യ ലംബകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപോലെയുള്ള വശങ്ങളും കോണുകളും എല്ലാം തുല്യമായിരിക്കും ഇനി ഈ ഒരു സൈഡ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സൈഡ് കിടക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിലും ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് ആക്സിലുള്ള എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എക്സ് ആക്സിലുള്ള എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അത് ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഒ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഒറിജിൻ ആണ് ആധാര ബിന്ദു അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം സീറോ സീറോ ഇനി സീറോയ്ക്കും എയ്റ്റിനും ഇടയിലുള്ള മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി രണ്ട് ലംബകങ്ങളുടെ താഴെയുള്ള രണ്ട് ലംബകങ്ങളുടെ നടുഭാഗം ഈ ഒരു പോർഷൻ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് സീറോയുടെയും എയ്റ്റിൻ്റെയും മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ആ ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് ആക്സിലുള്ള ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ഇത് ഫോറിന്റെയും എയ്റ്റിന്റെയും മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഫോറിന്റെയും എയ്റ്റിന്റെയും നടക്ക് കിടക്കുന്ന ആള് സിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് ആക്സിലുള്ള സിക്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് സീറോയ്ക്കും ഫോറിനും നടുക്കുള്ള മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അത് സീറോയ്ക്കും ഫോറിനും നടുക്ക് വരുന്ന ആള് ടു അങ്ങനെ എക്സ് ആക്സിലുള്ള പോയിന്റ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ഈ ഫിഗറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ആണ് ഈ ഒരു ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഈ ഒരു പോർഷന്റെ ലെങ്ത് ഫോർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ് ഫോർ ആണ് അതായത് ഈ ഒരു സൈഡ് ഇപ്പൊ മഞ്ഞ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു പോർഷന്റെ ലെങ്ത്തും ഫോർ ആണ് ആ ഒരു ലെങ്ത് ഫോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് വൈ ആക്സിലോട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ വൈ ആക്സിനെ അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എന്ന പോയിന്റിലായിരിക്കും ഇനി സീറോയുടെയും ഫോറിന്റെയും മിഡ് പോയിന്റ് ആണിത് അത് ടു അങ്ങനെ വൈ ആക്സിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഏറ്റവും താഴെ നടുക്കുള്ള ഈ ഒരു വെർട്ടെക്സ് അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഫോർ സീറോ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ കാരണം അത് എക്സ് ആക്സിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയത് അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എക്സ് ആക്സിലുള്ള ഒരു വെർട്ടെക്സ് ആണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയത് ഇനി നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു വെർട്ടെക്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ ടു ടു ആണ് അതായത് ഈ ഒരു വെർട്ടെക്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു ആയിരിക്കും തൊട്ടപ്പുറത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു വെർട്ടെക്സ് അത് നോക്കാം അത് എക്സ് ആക്സിനെയും വൈ ആക്സിനെയും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ ആ ഒരു വെർട്ടെക്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഫോർ ടു ആണെന്ന് കിട്ടി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ടു
ഇനി നമുക്ക് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കാം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലേഴ്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിനെയും വൈ ആക്സിനെയും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് അതാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും ആവുന്നത് അങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഫോർ ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടും തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു വെർട്ടെക്സ് നോക്കാം എക്സ് ആക്സിനെയും വൈ ആക്സിനെയും പെർപ്പെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും കിട്ടും അങ്ങനെ ആ ഒരു വെർട്ടെക്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് സിക്സ് ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഈ ഒരു വെർട്ടെക്സ് നോക്കാം വൈറ്റ് കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വെർട്ടെക്സ് എക്സ് ആക്സിനെയും വൈ ആക്സിനെയും പെർപ്പെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ അങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ്സ് സിക്സ് ടു ആണെന്ന് കിട്ടും ഇനി ഒരു വെർട്ടെക്സും കൂടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അത് ടോപ്പിലുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു വെർട്ടെക്സ് ആ ഒരു വെർട്ടെക്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എയ്റ്റ് ഫോർ ആണെന്ന് 